ഇന്ന് ലെസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇക്കടെ ഒരു ബീഫ് ലസാനിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഡിഷ് ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക ലെസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ ഇന്ന് ഒരു പാസ്ത ആയാലോ അതായത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് അത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷാണ് അതായത് ലസാനിയ ബീഫ് ലസാനിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ ബീഫ് കുഞ്ഞതായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പാൽ ഒരു ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു അരക്കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡാൾഡി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് സമോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്ന് നമുക്ക് പാസ്ത ലെസാനിയ ഷീറ്റ്സ് വേവിക്കണം പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ മിൻസ് മീറ്റ് ഫില്ലിംഗും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കുക ബാക്കി രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ കൂടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലെസാനിയ ഷീറ്റ്സ് ഇതാണ് ലെസാനിയ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലെയർ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഷീറ്റ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ നേരെ നേരെ വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒമ്പത് ഷീറ്റ്സ് ലെസാനിയ ഷീറ്റ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റഫിങ്ങും ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഷീറ്റ് കുക്ക്ഡ് ലെസ ലെസാനിയ ഷീറ്റ് ഇടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റഫിങ് വയ്ക്കും പിന്നെ ഒരു ലെയർ ലെസാനിയ ഷീറ്റ്സ് ഇടും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റഫിങ് വെക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെസാനിയ ഷീറ്റ്സ് ഇടും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റഫിങ്ങിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് ഷീറ്റ്സ് ലെസാനിയ ഷീറ്റ്സ് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ക്രഷ്ഡ് ഒറേഗാനോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക് ഒരു പത്തല്ലി ക്രഷ്ഡ് റെഡ് ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പപ്രിക്ക പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു നാല് ടൊമാറ്റോ ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ ഓരോ പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചു തരാം നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം വൈറ്റ് സോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലും ആ ഡാൾഡയും കൂടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നിട്ടാൽ മതി ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാം ഇത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ലസാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ലസാനിയ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം ചിക്കൻ ലസാനിയയും ട്രൈ ചെയ്യാം ഏതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഫില്ലിങ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല വൈറ്റ് സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പ്രാപ്പാടൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ പാൽ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സോൾട്ടും പെപ്പറും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ സോസ് നമ്മൾ ഈ ലസാനിയ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അപ്പോൾ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ സവാള ചെറുതായിട്ട് കടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സോസിന് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി മൂപ്പിക്കാതെ എടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മൈദ മൈദ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അടുപ്പിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വേണം മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് മൈദ ഒന്നും ബ്രൗൺ ആവണ്ട
അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ സോസിന് നല്ല ക്രഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സവോള അരിഞ്ഞതും ഇട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പക്ഷേ ലസാനിക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ക്രഞ്ച് ആയിട്ട് കടിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ഞാൻ സവ ഓണിനകത്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറുകി വരട്ടെ ഇപ്പം ആ മൈദയൊക്കെ ചേർത്തു പാലും ചേർത്തു അന്നേരം നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ടു ഇനി നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിടണം കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നല്ല കുറുകി വരുന്നവർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറുകി വന്നോളൂ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അധികം ലംസ് ഉണ്ടാവുക അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ തിക്കായി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചത് അങ്ങ് ആ ജ്യൂസൊക്കെ അങ്ങ് വറ്റിപ്പൊക്കോളും അപ്പോൾ ചെറിയ കുറുകൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇത് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല കുറുകിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പൊന്ന് കുറക്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയൊരു ഉപ്പ് മതി ഈ സോസിന് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പകുതി പെപ്പർ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഒറേക്കാനോയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക ഈ സോസിലോട്ട് ഇടുക ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഒറേക്കാനോയും കൂടെ ഇട്ടു അപ്പോൾ സോസിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലസാനിയയുടെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയായി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബീഫ് ഫില്ലിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് ആ ലസാനിയയുടെ ഫില്ലിംഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഉലിവ് ഓയിലും ഡാൽഡയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ചൂട ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ഇടുക ആ വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി വഴറ്റുന്നത് ആ ഓയിലെല്ലാം ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവണം ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് സവോള വഴറ്റാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവട്ടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് സവോള നീ സവോള ഒന്ന് വാടി വരണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു സവോള ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആ മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് പപ്രിക്ക പൗഡർ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് പെപ്പർ ഒറേക്കാനു എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രഷർ ഒന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസില് മതിയാവും മിക്കവാറും അപ്പോഴത്തേക്കും ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ എല്ലായിടത്തും അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലുള്ളത് ഏതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കാം ഇതെല്ലാം മിക്സായി വന്നു ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ആ നാല് ടൊമാറ്റോയുടെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒഴിക്കുക ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റാം ലസാനിയൊക്കെയുള്ള പാസ്ത അതായത് ലസാനിയ ഷീറ്റ്സ് വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് അതൊന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്തയിൽ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് ക
പാസ്ത ഷീറ്റ്സോ അതായത് ലസാനിയ ഷീറ്റ്സോ അതിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളവും ഉപ്പും ഓയിലും കൂടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരോ പാസ്ത ഷീറ്റ്സ് ഇതിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതായത് ഒന്നും ഒന്നിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തോണം അതിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറേ ഷേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒമ്പത് ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒമ്പത് ഷീറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്നതൊന്ന് അനക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നത് കുക്കാവാനായിട്ട് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒന്ന് ഉണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്നൊന്നും ഒട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറേ ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് അടത്തി മാറ്റി മാറ്റി ഓരോണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതെ ആ വെന്ത് പാസ്തയെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് ഇട്ടു ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓരോ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കരുത് അതിനെ നമുക്ക് ഓരോ ഷീറ്റ്സായിട്ട് ഒന്ന് ആറ് കഴിയുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ചൂടുണ്ട് ഓരോ ഷീറ്റ്സിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടു പിന്നെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കണം ഒന്നും ഒന്ന് തൊടാത്ത വിധത്തിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് നിരത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ വെന്ത് പോകരുത് അല്ല സാനിയ ഷീറ്റ്സ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടി ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷീറ്റ്സായിട്ട് ഒന്നും തൊടാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് നിരത്തി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ലെയറ് ലസാനിയ ഷീറ്റ്സ് ആ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്താണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ ഹാഫ് ഇതിനകത്ത് നിരത്ത് അതായത് നമ്മുടെ മിൻസ് മീറ്റും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റിൽ വേവിച്ച് ബീഫ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലസാനിയ ഷീറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് സോസ് ആദ്യം ഒന്ന് ഒഴിക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത ലെയറ് ലസാനിയ ഷീറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഷീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ലെയറിൽ അത് ശരിക്കും കവർ ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇനി ആ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ബീഫിൻ്റെ മിക്സ്ചറ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലസാനിയ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലസാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മീനിങ് ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പല ലെയേഴ്സിൽ പാസ്ത വൈറ്റ് സോസ് മീറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുവാണ് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ലസാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വെജിറ്റബിൾസിലും ചിക്കനിലോ ഒക്കെ ഏത് ഡിഷിലും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പം ഒറിജിനൽ ബീഫ് ലസാനിയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓത്തൻറ്റിക് ഡിഷാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി എൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ഒഴിക്കാം ഇനി ഒരു ലെയറും കൂടെ ഇടാനുണ്ട് അത് ഒരു ലെയർ പാസ്തയും കൂടെ ഇടാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് സോസും ചീസും കൂടെ ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ ലസാനിയ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാവും അത് ആ സമയത്ത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചീസ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതൊന്ന് നല്ല മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ബേക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റ് ആവുന്ന വരെയാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എല്ലാ ലെയറും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഈ വൈറ്റ് സോസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ചീസും കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്
നമ്മുടെ ലസാനിയ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഓണിൽ വെച്ച് ആ ചീസ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഞാനിപ്പോൾ അത് ഓണിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള